ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் கோல்ட் காப்பர் அண்ட் குடாயிலுடைய டெக்னிக்கல் வியூஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கு மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மூணு ஸ்கிரிப்டோட டெய்லி அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு இம்மீடியட்டாக கிடைக்கும் அதை நீங்கள் ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் இருக்கிற முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸு நீங்கள் ஒரு அனலைசஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது அந்த கமாடிட்டி ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி கொடுங்க அவங்களுக்கும் ட்ரேட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்கும்பொழுது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மினி பார்க்கலாம் கோல்டு மினியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செல்லில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம முதல்ல செல்லில் எந்த இடத்துல எதிர்பார்த்தோம்னா அது த்ரீ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ கீழே செல் சைடில் இருந்தோம் நேற்று ஆக்சுவலாக லீவ் ஈவினிங் மார்க்கெட்டில் பெருசாக ஒரு செல் சைடு தான் வந்துச்சு பட் பெரிய மூமெண்ட் கொடுக்கல ஒரு சின்ன மூமெண்ட்லேயே ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் செல் சைடு தான் இருக்குது ஸோ நம்ம பையை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் கோல்டு மினியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் ஆஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் இந்த லெவலில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோவுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸ்டாப் லாஸை இந்த லெவலில் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம செல்லு எண்ட்ரிக்கு போகலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம செல் எடுத்த இடம் இந்த லெவலில் எடுத்தோம் அதாவது த்ரீ எயிட் நைன் செவன் ஜீரோ லெவலில் நம்ம செல் என்ட்ரி எடுத்தோம் இங்கே ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா அங்கேருந்து செல் போகலான்னு இப்போ வரைக்கும் அந்த செல் கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ட்ரேட் எடுக்கிறவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாப் லாஸ் இந்த த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ நம்ம ஸ்டாப் லாஸை யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா செல் என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் செல் இன்னும் பெரிய லெவலில் கன்னியூ ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கோல்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய டைம் ஃப்ரேமில் ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் செல் நடக்குது அது நல்லா ஸ்ட்ராங்கான செல்லாகவே நடந்துட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட் காப்பர் காப்பர் வந்து நம்ம பை சைடு இருக்கும் இப்போ வந்து ரெண்டு ஒரு கிளியரான பை கொடுத்துட்ருக்கு அது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குது அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவனுக்குள்ளே ப்ரைஸ் சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது இந்த லெவல் விட்டு வெளியே போகும்போது நல்ல பெரிய மூமெண்ட்டே கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் அதாவது ரெண்டு இடத்துல வந்து சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் அதாவது இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ ஒரு ஏரியா ஒன்று அதை விட்டிங்கன்னா அந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்குமே பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருக்குது அதுக்கு கீழே போகும்போது தான் நம்ம செல்லை பற்றி கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூவில் ஒரு சப்போர்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஃபார்ம் பண்ணி ரெண்டு தடவை கீழே வரக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு பட் அது வர முடியாமல் இப்போ மேலே தான் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பிரேக் பண்ணி மேலே ட்ராவல் ஆச்சுன்னா நல்லாவே ஒரு பை ட்ரெண்ட் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரைஸ் இப்போ கீழே வந்தாலுமே இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் லெவலில் வரைக்குமே நமக்கு பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இந்த லெவலில் வரைக்குமே நம்ம எங்கே வந்தாலும் பையிக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் செல்ல அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்குமே செல்ல அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே எங்கே கிடச்சாலும் நம்ம பைக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவனை பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம செல்லை பற்றி கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு மெஜரான சப்போர்ட் லெவலுங்கிறதுனால இந்த லெவல் விட்டு கீழே வரும்போது தான் நமக்கு அந்த செல்லில் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது வரைக்கும் செல் கிடையாது காப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் அது இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா நல்லாவே ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்ல ஒரு பெரிய லெவல்லேயே கொடுக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாம் தேதியிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே தான் ப்ரைஸ் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரேஞ்சாகவே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா இது ஒரு ரேஞ்ச் தான் இந்த ரேஞ்சு விட்டு மேலே பிரேக் ஆச்சுன்னா நல்லாவே ஒரு பெரிய ட்ராவல் கொடுக்கும் அதே சமயம் இந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் நம்ம பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு மட்டும் தான் ட்ரை பண்ணணும் அது வரைக்கும் செல் கிடையாது நெக்ஸ்ட் குருடாயில் குடாயில் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ வந்து ஒரு ரேஞ்சு டாப் ஏரியா ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோலேருந்து ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ வரைக்கும் ரேஞ்சு டாப் ஏரியா அந்த ரேஞ்சு விட்டு வெளியே போகும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துருந்தோம் அதே சமயம் இந்த இடத்து
கொடுத்துட்டு ப்ரைஸ் மறுபடியும் வந்து அந்த சப்போர்ட் மார்க் பண்ணியிருந்த ஏரியாலேயே வந்து இப்போ ப்ரைஸ் நெட்ருக்கு ஸோ இன்றைக்கி என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி வந்து பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா இந்த லோ வந்து நம்ம ஒரு செல் சைடு மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஃபோர் ஒன் டபுள் டூ வந்து செல் சைடு என்ட்ரிக்கும் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் ஒன் டபுள் செவனை வந்து பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கும் எடுத்துக்கலாம் இந்த லெவலுக்கு மேலே போகும்போது நமக்கு பையிங் வாய்ப்பு கொடுக்கும் இதே இந்த ஃபோர் ஒன் டபுள் டூ கீழே நம்ம செல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டுக்கு மிடில் இருக்குது அதாவது ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோவை நம்ம மார்க் பண்ணியிருந்த இடத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு சைடு ஈவனாக மார்க் மார்க் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த லெவலுக்கு மேலே போகும்போது நமக்கு பையிங் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும் இதே இந்த லெவலுக்கு கீழே வரும்போது ஃபோர் ஒன் டபுள் டூ கீழே வரும்போது செல்லிங் வாய்ப்பு கொடுக்கும் நம்ம ரெண்டு பக்கம் எடுக்கிற என்ட்ரிக்கு இதை தான் ஸ்டாப் லாஸும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ப்ரைஸ் வந்து மிடிலில் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியாவோட ரெண்டு ஈவனான பாயிண்டில் மேலே கீழே இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு ஒப்பக்கோட மந்த்லி ரிப்போர்ட் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகும் அது இல்லாமல் எயிட் ஓ கிளாக் வந்து இன்வென்ட்ரி இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் பை என்ட்ரியாக அல்லது செல் என்ட்ரிக்குள்ளே போகும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும் செல்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் என்ட்ரி எடுக்கணும் ஏன்னா இந்த செல் சைடு கொடுத்தாலுமே பக்கத்தில் நியரஸ்ட்டில் சப்போர்ட் ஏரியாவெலாம் நிறையா இருக்கிறதுனால பெரிய மூமெண்ட் கொடுக்குறதுக்கு சான்சஸ் கம்மி இதே பை சைடு போச்சுன்னா இந்த ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் டூ ஃபைவை கட் பண்ணிச்சுன்னா மேலே இன்னும் பெரிய மூவை கொடுக்கும் அது இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணி போகணும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்டாப் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த லெவல் ஒன்று ஃபோர் டபுள் டூ ஃபைவ் ஒன்று நமக்கு ஸ்டாப் பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே என்ட்ரி எடுத்தாலுமே அந்த ஃபோர் ஒன் செவன் ஜீரோக்கு மேலே போச்சுனாலும் செவன் எயிட்டுக்கு மேலே போனாலுமே நம்ம இந்த இடத்துல வந்து டார்கெட் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் அல்லது இதுக்கு மேலே பிரேக் ஆச்சுன்னா அந்த என்ட்ரி கண்ணி பண்ணலாம் இல்லாட்டி இந்த ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள் டூ ஃபைவோட ஆர்டரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் இதே செல் சைடு வந்தால் நியரஸ்ட்டில் நிறைய சப்போர்ட் ரெஸ்டன்ஸ் ஏரியா இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் கிடச்சாலும் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி என்ட்ரிக்கு போகணும் அல்லது இது பெரிய ஸ்டாப் லாஸ் நமக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுதுன்னா மிடிலில் ஏதாவது இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்விங் ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா அதே கூட நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் செல் சைடு பொறுத்த வரைக்கும் டார்கெட் கொஞ்சம் மினிமமாக இருந்தாலும் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி போகணும் பை சைடு இந்த ஃபோர் டபுள் டூ ஃபைவ்க்கு மேலே போகும்போது தான் பெரிய மூவ் கொடுக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடுமே கேர்ஃபுல்லாக என்ட்ரி எடுக்கணும் அதே சமயம் இன்றைக்கி ரெண்டு ரிப்போர்ட் வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிறதுனால அந்த மூவ்மெண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு டா குயிக்காக எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கும் ட்ரை பண்ணணும் ஓகே தேங்க்யூ